Hindi ko gusto yung feeling. Charan! <laughs> yung amoy niya parang lotion sa ibon. Drunk flush pala yung peg natin for today. Hindi ako na-inform. Hello! 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 Hello Sunshines! Welcome or welcome back to my channel. And for today's video, I re-review natin ang Mini Mili. Mini Miley? Mini... <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung mini mili or mini meli ba yung tawag dito sa cosmetics na to. Ito siya guys. Ayan. So nilagay ko na siya dito sa isang lagay. Meron akong 10 pieces. If a full face makeup ko siya and also i-review ko din sila tag-isa. So if you're interested then just keep on watching. Subscribe, like, and share this video. But ni mapa kanya. So mini mili cosmetics guys is a sister company of Sace Lady Cosmetics. So I know a lot of you is hindi bago sa paningin niyo or sa dinig niyo yung Sace Lady since Sace Lady is really really trending sa Facebook. Instagram and sa YouTube kasi nga sobrang kaganda ng mga makeup nila and also sobrang mura din. They decided guys na magkaroon ng another cosmetics which is itong Mini Mili. I think kung bakit Mini Mili yung tawag kasi for travel friendly itong mga cosmetics ito kasi sa size pa lang nila guys talagang madudukot mo na siya <laughs> kung saan ka man pumunta ganon. Lahat po na aking asasabihin dito sa video na to is honest review and kung hindi ko sila nagustuhan sasabihin ko sa inyo guys and kung nagustuhan ko man sila, ay recommend ko sa inyo and try nyong silang bilhin. Okay, so, first one ay Invisible Primer. So, this is their primer. Ayan. I really, really love their packaging. It looks like a pastel pink. Yung kanilang lettering is silver or parang printed siya. And then, andito lahat ng mga claims niya. Makeup last longer and lends the skin a matte finish non greasy daw. I can say that nabigyan talaga ng effort yung packaging nila and it's really pretty kasi nga pastel pink siya. And guys, nandito sa likod nila, ayan. So, this is cruelty free, 12 months before you open. And this is manufactured or made in China. Okay, ilalagay ko yung kanilang mga links sa my description box. Make sure to check it out, guys. And pare-pareho lang din yung kanilang mga packaging. Ayan, ganyan din lang yung mga packaging nung iba. And when you open it, guys, ayan, minimalist lang din talaga yung tsura niya. And this is 20 ml. I'll show you the price here. Tignan nyo lang yung price dito. Ito yung packaging nung kanilang lang primer. Let's feel the texture or consistency. Ayan, um, medyo light pink siya. Alam mo yung amoy niya is parang lotion. And it's really soft. Ayan. So, my condition is oily and acne prone skin. Kamay lang yung gagamitin ko. Let's see if meron bang pagkakaiba. Medyo greasy siya guys. Parang yung sa primer nila sa Sales Lady. So, look if meron bang pagkakaiba. I think medyo ano siya talaga. Greasy siya sa face. Hindi ko gusto yung feeling. I will rate it 1 to 10 ng 7 kasi medyo oily siya and hindi ko gusto yung ganun. Ayun guys, naglagay na ako ng ipit para hindi mapunta dito sa face ko yung buko ko and match-match sila nagdami. <laughs> Next one guys ay ang kanilang longwear foundation and I got the shade 116. Ito namang uh, longwear foundation nila is 20 ml. Okay, so ito yung packaging niya. Pastel pink. Ang ganda, promise. Yung nakalagay is medium coverage, UV protection and lightweight daw siya. So let's see if maganda ba siya pag kanala pat or nagamit na sa face. Gagamitin ko lang yung aking sponge. So, okay. Medyo okay naman yung shade na nakuha ko. Yan yung atsura ng product. So, as you can see, napantay niya talaga yung sa my neck ko. Yan maganda yung foundation and itutuloy ko na lang din gamit yung sponge. That's the foundation. Hindi siya ganun ka matte finish. Kasi makikita nyo may pagka oily or glow dito. So, I will rate this 1 to 10. Re-rate ko siya ng 8. Kasi maganda yung nakuha kong shade. Maganda kung paano siya ma-blend. And kapag tinitingnan ko siya sa salamin, flawless talaga siya tignan. Makikita nyo pa rin yung aking mga pimple marks. And also here. Second layer na to guys. And mahalata mo talaga na nadagdagan siya. Na itago na ng konti yung mga dark spots ko. So, let's move on to the concealer. Ang maganda pala guys is meron silang manufactured date and then also expiration date. And ang shade na nakuha ko guys is number one. Tube type applicator siya. So, masisimot mo talaga hanggang sa dulo. So, yan din concealer and let's see if paano siya ma-blend. 
ganyan na itsura nung ating concealer. I like this concealer kasi nga ay na-hide niya yung aking eye bags. Very smooth lang siyang ma-blend. I will rate this 9 over 10. Done contouring my face. Proceed muna tayo sa ating ano powder. So I have here the Mini Mili Less Powder. Ayan, lightweight powder lang siya. And then this is Poreless Silky Oil Controlling and lightweight daw siya. Okay. This is 15 grams and I got the shade ML28. Ito yung itsura niya sa likod. And ito sa harap. So, let's see kung na-modify niya ba talaga. Ayan, na-modify naman niya yung itsura ng aking face. So, proceed na tayo sa kabila. Uh, yes, na-modify niya yung aking face. And lightweight din siya. So, I will give this 9 over 10. So, move on to the eyebrows. Ayan, we have here the Natural Definer Eyebrow Pen. 0 0.33 grams. And I got the shade 01. I think this is color black. Ganyan yung itsura nung kanyang eyebrow pen. So, magkikilay lang tayo. Charan! Ayan, it's really dark. <laughs> Sobrang pigmented niya. Hindi ko talaga dinitiinan yung paglalagay ko. Creamy itong eyebrow pencil na to. Ayun no, sobrang pigmented lang talaga. Ito yung brush niya. So, meron silang brush. Effective din tong brush na to and hindi siya masakit which is I like. Kasi yung ibang mga brushes na ganito, medyo masakit sila parang nagtatag yung skin mo. Okay, so I will give this a 10 out of 10. O, ba May 10 na tayo. Ay, sobrang ganda lang niya and I think meron pa silang ibang shades. So, check niya lang yung kanilang Shopee guys. Next naman is yung blush. Super cute talaga ng packaging. Hindi talaga makamove on sa packaging nila. So, I got the shade 1. So, pareho sila, no? sa foundation. So, I've got the shade 01. This is their cheek cream. Lightweight, easy blend, and then fresh. Peach pala to, guys. Parang wala na kayong nakita dito. <gasps> Naging oily lang din yung aking skin. Oh my god, but ganito? Yung amoy niya parang lotion sa ibon. <laughs> Hindi ko gusto to kanilang cream blush. Ayan, so I will give this 6 over 10. Hindi ko siya gusto. Ang oily niya, ayan. Okay guys, so next is the powder. So powder na tayo, then babalik ako para mag eyeshadow. We have here their blush. Ito yung kanilang uh, mismong blush. So I've got the shade ML27306. So swatch ko din sa inyo. Super pigmented itong blush. Powder din po siya. Yung para bang ano, drunk drunk blush lang. Drunk blush pala yung peg natin for today. Hindi ako na-inform. <laughs> Oh yeah, so yan na yung ating blush. Ang ngayon naman mag shadow tayo, gagamitin ko rin tong Sales Lady. I'm back. Uh, move on na tayo sa ating intense waterproof black na eyeliner. Long lasting, smudge proof, and transfer proof daw siya. Sige nga, itest nga natin. Okay, so ito yung kanilang ano, packaging. Super cute. May mga star star dyan. And very pointed yung kanilang eyeliner. O ba? Intense black naman talaga yung kanyang shade. Ayan. Ooh, wow! Wow! Smudge proof na siya! Ayan, smudge proof siya guys. Ah, kailangan mo siyang ikulog bago mo siya gamitin. Let's start dito. Oh, yun. Sobrang dali lang niyang gamitin. Literal na ball pen. Sige, tatapusin ko lang sa kabila. Ayan, sobrang ganda ng eyeliner. Nagustuhan ko yung eyeliner kasi madali lang siyang magamit. Flexible yung kanyang pen. Swear guys, sobrang dali lang niya magamit. So, I will give this 10 over 10. Itong waterproof na mascara. Intense black daw siya. And ang sabi, lengthening, waterproof, and no clump. Ang nagtataka lang talaga ako, bakit iba yung pangalan nila dito sa box and then dito sa mismong product. Hindi ko magets. Kung gusto guys na video na pinagko-compare ko yung Minimili and Says Lady, then comment lang kayo if gusto yung mapanood yung ganun. Ayun, madali lang siyang gamitin and zigzag-zigzag mo lang yung mascara. Wow! Ayan, hindi talaga siya nagka-clam. And let's see naman dito sa lower lash line ko, since ito talaga yung mahaba. Sobrang ganda niya, promise. Ayan, guys, done na ako sa aking mascara. So, dumako na tayo sa last step, guys, which is the lipstick. I have here the Long Lasting Intense Matte Lip Cream. Long wearing, 18 hour, kiss proof, and waterproof. So, this is 2 grams. And ang shade na nakuha ko is 02. Yan siya guys. Ang cute ng packaging. So make sure na naka-moisturize na yung lips nyo or may lip balm na kayo. And ito yung kanyang shade. 
Ayan, medyo reddish pink. Ayan, di ba? Sobrang pigmented. Kunti lang yun eh. By the way guys, sobrang bango niya. Alright guys, so we already finished this look using the Mini Mili Cosmetics and I really love kung ano yung natapos kong makeup. So, ito yung ating finished look guys. So, aura lang ako then. That's it for today's video and makeup guys. I will rate the lipstick ng 10 over 10 kasi sobrang ganda niya and I really love yung ganitong mga shade kasi mabilis lang siyang ma-blend and also pagka nalagay mo siya sa lips, hindi siya drying. Like, sobrang moisturizing niya. Hindi mo feel na meron kang nakalagay na lipstick sa yung lips. So, I hope na nag-enjoy kayo sa video na to and ang mga marirecommend ko guys na mga uh, pwede niyong bilhin or for me is maganda. Ang eyeliner, eyebrow, pencil, uh, mascara. Also, itong kanilang black and lastly guys is foundation ayan, ito yung mga marerecommend ko sa inyo na alam kong magugustuhan din ninyo guys, thank you thank you guys so much for watching and I hope nag enjoy kayo sa video na to, please don't forget to subscribe, like and share this video para meron pa tayong mga videos na susunod if you want ng comparison review ng sales lady and then minimili then just comment down sa my comment section and see you guys on my next video bye